ვიმსჯელოთ თქვენ საჭიროებებზე. რადიო ათინათის და საერთაშორისო გამჭერვალობა საქართველოს ერთობლივ გადაცემაში ჩვენი თვითმართველობა. დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში. შეკითხვები დაუსვით და ხმა მიაწვდინეთ მათ, ვისაც თქვენი პრობლემების მოგვარება ხელეწიფება. ვისმინეთ თვის ყოველ მეორე პარასკევს 17:15 წუთზე და ასევე გვიყურეთ ინტერნეტში. თქვენ გაქვთ უფლება იცხოვროთ ღირსეულად. ჩვენი თვითმართველობა თქვენ სამსახურში. მოგესალმებით ზურფოს რადიო სმენელებო ეთერში გადაცემა ჩვენი თვითმართველობა, რომელიც არის რადიო ათინაცია და საერთაშორისო გამჭირვალება საქართველოს ერთობლივი პროექტი, მე ამ გადაცემის წამყვანი არჩილ თოდუავარ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პროფესიულ განათლებაზე ამ კუთხით ზოგადად ქვეყანაში ასევე კონკრეტულად ჩვენს რეგიონში არსებულ საჭიროებებს და ამ თემაზე საუბრობ გადაცემა შეუძლიათ გავტონი თეონახუფენია რომელიც არის ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი ასევე სატელეფონო ჩართვა გვექნება გავტონი ინდინა წერუძესთან რომელიც წარმოადგენს განათლების სამინისტროს კერძოდ კი იგი არის პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი А ту гекнебот райме китхо ан мосозреба ам сакитхетон дакавширебит шегизла дарикот номерзе 5-7-0-7-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
სამართალზე, ანუ იურისტის კვალიფიკაცია პროფესიულში უკვე აღარ არსებობს კვალიფიკაცია და შესაბამისად ეს თემა უკვე პროფესიულში მოიხსნა. მაგრამ როგორც გითხარით, ძირითადად მაინც ტურიზმი და სამშენებლო განსაკუთრებით გამოყოფენ შემთხვევების სპეციალობას, რომელზედაც მოთხოვნა ვინაიდან არის დასაქმების შესაბამისად მოთხოვნა განათლების მიღებაზეც არის. კი ბატონო, ტურიზმის პროფესიული მიმართულება რა ცოდნა საძლევს? ანუ გვეყოლებიან ჩვენ გიდები, სასტუმროს მენეჯერები თუ რა პროფესიის მიღებაზე? ტურიზმის მიმართულებით ჩვენ თამუშაობს არესტორნო, სასტუმროს საქმე, მიმტანი მზარეული სასტუმროს დიასახლისი გიდი. ეს არის ის მიმართულებები, რომლებიც ამ წუთას მოდიფიცირებას განიცდის როგორც საგანმანათლებლო პროგრამა, ხოლო მოკლევადიანი საგანმანათლებლო კურსები დღეს მუშაობს გარეთ განვითარების და ფინანსების და პირდაპირ შემიძლია გითხათ დღეს უკვე თამამათ რომ ჩვენ ასევე თანამშრომლობთ USAID-ის პროექტთან, პროექტის რდა მოგეხსენებათ, რომელიც ანაკლეაში აკეთებს სასწავლო ცენტრს, ესე ტრენინგ ცენტრს, სადაც ჩვენ ვიღებთ მონაცვლეობას როგორც მომწოდებლები და გვექნება რამდენიმე სერვისი, ჩვენგან მიწოდებული მათ შორის არის ინგლისური, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, სისტემები, ასევე არის სარესტორნო მომსახურების სფერო. კი ბატონო, იმისთვის რომ ადამიანი გახდეს პროფესიული სასწავლებელი სტუდენტი მოსწავლე არის როგორ ქვია. რა პროცედურები, რა პროცედურები უნდა გაიაროს, მანუ წესს მას რაიმე გამოცდის შაბარება თუ მხოლოდ სურვილი არის საჭიროა მისთვის. ნამდვილად კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ პროფესიულმა კანონმა დაარეგულირა მიღების სხვა წესები და დღესაც მიმდინარეობს. იმიტომ რომ დღეს უკვე კანონმა განსაზღვრა სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროგრამა, ანუ საფეხურებს და დონეებს გულისხმობ. არის მესამე საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა კვალიფიკაცია რომელიც გულისხმობს ცხრაკლას დამთავრებულის მიღებას ეს იგი უფლება აქვს ცხრაკლას დამთავრებულ მოსწავლეს მიიღოს პროფესიული სტუდენტის სტატუსი მაგრამ ეს არის მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია გარდა ამისა კანონი იცნობს მეოთხე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას და ასევე მეხუთე რომელსაც უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ჰქვია ოღონ ასევე დაინტერესებული პირებისთვის განმარტავ რომ კანონს აქვს ასევე ორი შესაძლებლობა მეხუთე საფეხურის მეხუთე საფეხური რომელიც პირდაპირ ცალკე არის სიტყვაზე ორ წლიანი მეხუთე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა რომელიც ამ კვალიფიკაციით დასრულდება და ერთმევა სიტყვაზე თუ ვიტყვით ჯანდაცვაში ექთნის მეხუთე საფეხურის კვალიფიკაცია მიიღო მან პროფესიულის მაგრამ იგივე ექთნის მეხუთე ანუ ამავე ტიპის პროგრამა შეიძლება ჩაშენდეს საბაკალავრო პროგრამაში და ამ შემთხვევაში ამ პროგრამას ასოცირებული ხარისხი ენიჭება ამ პროგრამის კურსდამთავრებულს, ვისაც უნდა შეწყვეტს მუშაობას და პირდაპირ ასოცირებული ხარისხით გავა ბაზარზე, ვის არ არის სურვილი აქ ამ კრედიტების სრული აღიარებით, იმიტომ რომ იმ მეხუთე საფეხურის პროგრამის ცალკე აღიარებას შესაძლებელია საბაკალავრო სისტემაში, ხოლო თუ ჩაშენებულია ეს პროგრამა საბაკალავროში, თავისთავად ორივე წელი აღიარებულია და გადადის უკვე ეროვნული გამოცდების საფუძველზე მესამე კურსზე. აი დაუშვათ რომ ავიღოთ, თქვენ თქვით რომ შენებლობის პროფესია შემდუღებლის პროფესია არის ძალიან მოთხონა. თუ ვინ მეს უნდა შედუღების სწავლა, მან რა გამოცდა უნდა ჩააბაროს და როგორ შეიძლება გახდეს მიღების პროცედურა რაც შეეხება, ეს არის მესამე საფეხურის პროგრამა. ცხაკლას დამთავრებულს უბრალოდ დაზუსტება დაგვჭირდება ალბათ შემდუღებელი სპეციალური პროგრამა სადაც აკრძალვა ასაკის არ იყოს ხო ოღონდე რასაც ქვია მისაღები საფუძველი ცხაკლასის საკმარისი ამისთვის მესამე საფეხურზე მივიღოთ მაგრამ იქ არსებობს ეროვნული გამოცდების მიერ მოწყობილი გამოცდა რომელიც არის საგნობრივს ანუ ერთ-ერთი საგანი შერჩევით დაუშვათ სიტყვაზე ინჟინერიაში ვიცი კომპიუტერული ტექნოლოგიებში ინგლისური და უცხო ენა და უნარია სიტყვაზე ბუღალტერზე არის ინგლისური და მათემატიკა არის შერეული ტესტი საბოლოო ქულას იღებს და ადგილების მიხედვით ზედა ზღვარი ვისაც აქვს ისინი უმაღლესი ქულებით 20 ადგილზე ეწყობა ის ვისაც უმაღლესი ქულა აქვს მიუღება კი ბატონო ერთი კითხვა რომ ყველა შემთხვევაში ეროვნული გამოცდების ჩვენ რო ანუნსი გაუშვით ერთმა მოქალაქემ მომწერა თუ რამდენად არის ობობა მზარეულის პროფესიას დაეუფლონ თქვენთან და ზოგადად პროფესიული განათლების საფასური რა არის პროფესიული განათლება ჩვენთან არის უფასო ეს არის ვაუჩერული დაფინანსება აბსოლუტურად სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულია სრულად რაც შეეხება მზარეულს როგორც უკვე გამართეს აგნობრივები მილევაჩია ხოლო მოდიფიცირებული მოდიულური პროგრამები იქნება ძალიან მაგის სა შემოდგომო მიღებისთვის ვიცი ანუ შეიძლება მომავალში ვქონდეს ეს პროფესიისკენ ვიგებმებით რაც ხომ და ახალ მიღებაზე ხე ხე ბატონო ძალიან კარგია რომ ეს მიმართულებები ფუნქციონირებს და რამდენად არის უშუალოდ დამსაქმებლები დაინტერესებული და უშუალოდ თქვენთან თანამშრომლობით სხვადასხვა საწარმოები რაღაცა დიდი კომპანიები ან დაცებულებები რამდენად არსებობს რეგიონში პრაქტიკა იმისა რომ 
ამ დაუშვათ ახალსა კომპანია მოვიდეს თქვენთა და გითხრას რომ მას სჭირდება აი ამ პროფესიული მართულების განვითარება. იყო ადრე როცა ინტერესი არ იყო. და თუ იყო რამე პრობლემა და არის დღესაც მაგალითად უმაღლესი საგამოფენო სფეროში სწორედ დამსახმებელი არის პრობლემა ანუ უფრო ესე რომ ვთქვათ რთული თემა იყო დასაქმება და დამსახმებლის ინტერესი პროგრამის კეთებაში. დღეს ამინდი შეცვლილია. მით უმეტეს პროფესიულს და პროფესიულის გამოწვევა ამ კანონისაც და ამ დუალური პროგრამების არის სწორედ დამსახმებლის ჩართულობის პროგრამის კეთება. მე შემილია გითხრათ რომ უნივერსიტეტს აქვს ერთი პროგრამა დუალური სამუშაოზე დაყოფნებული სწავლება ეს არის მეხილე კაკლოვანი კულტურები ანუ ესე რომ ვთქვათ მეთხილე ამ ეტაპზე ჩვენ გვყავს ოთხი დამსახმებელი პარტნიორი სადაც 50% კრედიტების ანუ 100-დან 50% ახორციელებს დამსაქმებელი. ეს არის პირდაპირ ორიენტირებული დასაქმებაზე და ამ ამ ტიპის პროგრამებზე ჩარიცხვა დამსაქმებელთან ერთად ხდება, იმიტომ რომ ის გამოყოფს მასთან დასაქმების ადგილების რაოდენობასაც. ის იტყვის და უშვად რამდენ ბავშვს შეუძლია ასწავლოს მან 2 წლის განმავლობაში და მის ეს უნარები რაც უშუალოდ მას როგორც დასაქმებულს დაშერდება. ამიტომ კარგი გამოცდილება გვაქვს მინდა გითხათ რომ ვალურ განათლებაზე უკვე მუშაობთ ტეგეტასთან ა იმე ტეგეტამ გააკეთა სასწავლო ცენტრი რუხიმოლში მოგეხსენება თქვენთვის ცნობილია ეს ფაქტი მათან მემორანდუმი გაფორმებულია და აი ავტო მექანიკოსის და ასე შემდეგ ყველა მემართულებით რაც ამ სფეროს შეეხება გვექნება ტეგეტასთან ესეთი პროგრამა გიბატო ვიცით რომ პროფესიულ განათლებაში სამისი ტექნიკური აღჭურვილობა ბაზებიც ჭირდება სხვადასხვა შენობა ნაგებობების კონა და შემდგომ რამდენად არის ეს ყველაფერი გამართული ზუგდეში და რამდენად გიწყობთ თქვენ დავშვათ ხელს განათლების სამინისტრო ხელს ამ ყველაფერში მინდა ხათ რო განათლების სამინისტროს მხარდაჭერა არის ძალიან მაღალი და მე გეტყვით 2006 როცა უნივერსიტეტი დაფუძნდა ეს იყო პირველი აი თელ საქართველოსში უმაღლესი საგანთო დაწესებულება პირველ პირველი უნივერსიტეტ არიგებში რომელმაც ხუთივე საფეხურის პროფესიული განათლება განახორციელა და ამის საფუძველი იყო ის რომ ჩვენ დაფუძნდით როგორც უმაღლესი ისე პროფესიულების ბაზაზე დაფუძნებიდან დღემდე პროფესიული მიმართულებით განათლების სამინისტრო აფინანსებს არა მარტო ვაუჩერის სასწავლო პროცესს არამედ აღჭურვილობით ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 2 მილიონიანი სახელოსნო აღჭურვილობით რომელიც მოიცავს 4 დიდ სივრცეს დურგლის, შემდუღებლის, მეფილის და ავტოსინკლის მიმართულებით. ეს არის უნიკალური სახელოსნო, შემილია გითხათ რომ არა მეტი დასავლეთი, არის თხილინა საქართველოში. ასევე აგრობაზებზე მინდა ყურადღება გამახლო დაახლოებით 850-იანი მეცხოველების ფერმა, საოცრება, რომელიც ექსპლუატაციაში დაახლოებით 1 წელიწადში უნდა შევიდეს, იმიტომ რომ ეხლა საუბარია კიდე მთელი რიგი აღჭურვილობის შეტანაზე. აა გვაქვს სასათფურე მეურნეობები და რაც შეეხება კორპუსებს აბსოლუტურად აღჭურვილი თანამედროვე ტექნოლოგიები და ერთ მას მოვიყვან მარტო მაგალითს აა ორ სტუდენტზე ერთი კომპიუტერი გებატო ძალიან ერთი ერთზეც ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ახლა გავალ ცუ რაღაც ერთი წუთს არხავ პაუზაზე რეკლამი შემდგომ კი სტუმართან ერთად სატელეფონო ჩართვა გეხნება განათლების სამინისტროსთან კერძოდ ჩვენს კითხვის უპასუხებს კალტონი ირინაცეროძე პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ჩვენ რეკლამი შემდგომ ჩვენ ისევ დააბრუნდით პირდაპირ ეთერში ახლა სატელეფონო ხაზზე არის კალტონი ნაწეროძე განათლების სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი მოგესალმებით ხალფტონო ირინა მადლობას გიხით რომ გვერთობით გადაცემში აა პირველი კითხვა შეეხება ზოგადად რა საკეთებს განათლების სამინისტრო პროფესიული განათლების განვითარების კუთხი და რა იქნება მისი ძირითადი პრიორიტეტები 2019 წელს აა ესე იგი როგორც მოგეხსენებათ რამდენიმე დღის წინ განათლების სამინისტრომ დაანონსა უკვე 2019 წლის პრიორიტეტები რომელიც ძირითადად ეფუძნება ახალკანონს პროფესიულ განათლების შესახებ და 2019 წლის გეგმებში შედის ისეთი მნიშვნელოვანი თემები როგორიც არის ზოგადი განათლების ინტეგრაცია პროფესიულ განათლებაში რაც გულისხმობს იმას რომ საგანმანათლებლო ჩიხი რომელიც აქამდე არსებობდა ჩვენ სისტემაში იქნება სრულად აღმოფხვრილი ანუ მეთხრე კლასის მოსწავლე რომელიც გადაწყვეტს რომ მიიღოს პროფესია მას შეიძლება ასევე მიიღოს სრული მიიღოს დიპლომი პროფესიულ განათლების დიპლომი რომელიც გათანაბრებული იქნება სრულ ზოგად განათლებასთან ეს უკვე მათ შესაძლებლობას მისცემს მოსწავლეებს თუ კი მათ სრული იქნებათ გააგრძელონ სწავლა უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე რაც შეეხება კიდევ სხვა ინიციატივებს სახსანიშ ნავი ასევე დასასრულთა განათლების სისტემის განვითარება რომელსაც ჩვენ სულ მალე გადაწყვეტს დავიწყებთ და ეს გულისხმობს მოკლევადიან გადამზადების და მომზადების პროგრამებს რაც პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ პირველ ეტაპზე დაიწყება სამშენებლო მიმართულების პროგრამებზე ხოლო ეტაპობრივად ის გაფართოვდება სოფლის მეურნეობა მომსახურების სფერო ტურიზმი აიტი და ასე შემდეგ 
ასევე ძალიან საინტერესო იქნება არაფორმალური განათლების აღიარების ინიციატივა, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას მისცემ საშუალებას დაადასტურონ და მიიღონ უკვე სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი იმ კომპეტენციებზე, რომელსაც რომლის აღიარებასაც მოახდენს უკვე შესაბამისი შესაბამისად უფლებამოსილი ორგანიზაცია. ადი ახლა კომპეტენციებზეც მინდათ მეორე კითხვა დაგისვათ. რა თავშეთ რა კეთდება იმისთვის რომ ზოგადად დამსაქმებლები ენდონ ამ კვალიფიკაციას რასაც პროფესიული სასწავლებელი ანიჭებს ადამიანს, ანუ რამდენად იქნება წონადი ის რომ კონკრეტულ ადამიანს შეიძლება მას ჰქონდეს რაღაცა ცნობა, სერტიფიკატი ან დიპლომი, მის რომ ის არის პროფესი, ანუ განათლებით შემდუღებელი, ანუ ამ დობის ამაღლების კუთხით რა ნაბიჯები შეიძლება გადადგას ამ ის რომ ან ზოგადად პროფესიულმა სასწავლებლებმა ანუ ამ პრობლემის აღმოსაფხვევად ყოველი საუკეთესო მიდგომა იყო ეს რომ დამსახურებები ყოფილიყვნენ ჩართული როგორც განათლების ასოცირდება ფორმირების პროცესში ასევე მიწოდების პროცესში შესაბამისად 3 წლის წინ დაიწყო პროფესიული განათლების პროგრამების რეფორმა რომელიც გულისხმობს ახალ მეთოდოლოგიას პროგრამების შემუშავების და ეს გულისხმობს დამსახურებების ჩართულობის სწორედ ახალი პროგრამების შემუშავებას რაც შეეხება უკვე განათლების მიწოდების პროცესში როგორც მოგვიხსენება დუალური განათლება არის ძალიან ახალისებული შესაბამისად მასშტაბები და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებისთვის და სწორედ ის პროგრამები რომელიც დუალურად ხორციელდება გულისხმობს იმას რომ ადამიანის სწავლოს რეალურ სამუშაო გარემოში რაც ნამდვილად ზრდის სანდობას და საქმებლების მხრიდან იმიტომ რომ ისინი სწორედ მათ სივრცეში ასწავლიან და სტუდენტი გადის იმ სასწავლო შედეგებზე რაც განსაზღვრულია მათივე ჩამოყალიბებული პროგრამით სწორედ მათ ხელზე და ახლა ბოლო შეკითხვა და მერე დაგამშტობებით რამდენიმე დღის წინ გაათლების მინისტრმა ბრძანა რომ ზუგდიჩი შეძლო გაიხსნას ერთდაბოლი სტუმარ მასპინძლობის სასწავლებელი რას გულისხმობს ეს იდეა და რას აკეთებს ამ ინსტრა მართულებით ანუ რაიმე კონცეფცია ჩამოყალიბებული არის თუ არა და რა გაკეთდება მომავალში როგორც მოგეხსენება ტურიზმის მიმართულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი სექტორი ეკონომიკის განვითარებისათვის შესაბამისად პროფესიულ განათლებას სწორედ აიამ ეკონომიკურ პრიორიტეტებს მიყვება და სხვადასხვა რეგიონებში გეოგრაფიული დაფარვის გამოჯობესება ასევე მიმდინარე წლის ერთ-ერთი პრიორიტეტია და სწორედ იმ სექტორებში რომელიც ქმნიან უფრო მეტ სამუშაო ადგილებს შესაბამისად სასტუმროს მენეჯმენტის მიმართულებით და ტურიზმის მიმართულებით პროგრამების განხორციელება და ცალკეული სასწავლებლების გახსნა რომელიც შეუწყობს უფრო მეტი თავისუფალი ადგილის გაჩენას პროფესიულ პროგრამებზე იქნება ჩვენთვის პრიორიტეტი მიმდინარე წელსაც როგორც დავა ანონსებს დაახლოებით ექვსი ლოკაცია განვითარდება ახალ მუნიციპალიტეტებში და შესაბამისად ამ ლოკაციების განვითარების პროცესში ჩვენ ფიქრობთ რომ საჯარო კერძო პარტნიორობით მოახერხებთ უკვე სხვადასხვა ლოკაციებზე ახალი კოლეჯების დაფუძნებას და მისი საუკეთესო მაგალითები ჩვენ უკვე გვაქვს შესაბამისად ჩვენი წინადადება სამინისტროსი კერძო სექტორისთვის არის ისე რომ ერთობლივად დაფუძნებული სასწავლებლები ერთობლივად ერთობლივი მართვა და ასევე სწავლების პროცესში მათი ჩართულობა უკვე უზრუნველყოფს სტუდენტების უფრო მეტ კონკურენტი მარიანობას შრომის ბაზარს კი ბატონო და ჩვენი მსმენელების ის უფრო კონკრეტული რო იყოს დაახლოებით როდისთვის შეიძლება ჩვენ ქონდეს მოლოდინი იმისა რომ ამ მიმართულების სასწავლებელი არ რაღაცა მიმართულება ამ პროფესიის ზუგდიჩი ფუნქციონირებს დღესაც ფუნქციონირებს ზუგდიდი სუმაღლის სასწავლებელში პროფესიული პროგრამები თუ თუმცა ცალკეული ახალი სტუმარ მასპინძლობის მიმართულებას რომელიც მინისტრმა აბზანა ახალი დია ახალი სასწავლებლის გაჩენის იდეაზე და კონცეფციაზე კონცეფცია ამჟამად მუშაობს კერძო სექტორთან ერთად და უფრო მეტი ასეთ გვაქვს დეტალები პროექტთან დაკავშირებით ალბათ უახლოს მომავალში იქნება ცნობილი კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა მადლობას ღირს გადაცემაში მონაწილეობის თვის შეხვდა ერთ რომ ჩვენი სატელეფონო ხაზზე იყო ქალტონი ირინა წეროძე განათლების სამინისტროს საპროფესიული განვითარების დეპარტამენტი პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ქალტონ თეონა ქალტონ ირინე შეეხო ზოგადად იმ ხარისხს რა კვალიფიკაციის დიპლომისას რამდენად წონადია დღეს პროფესიული სასწავლებლის მიერ გაცემული დიპლომი შრომით ბაზარზე ზოგადად სწორად გაუსვა ხაზი დეპარტამენტის უფროსმა რომ მათ ამ სერტიფიკატის წონა იწევს იქიდან გამომდინარე რომ თვითონ დამსახმებელია იმ პროგრამის კეთებაში და განხორციელებაში ჩართული რომლის შედეგი ანუ ნაყოფი უნდა მიიღოს თვითონ მე მე აი სწორედ დუალური განათლება არის სწორედ ამაზე ორიენტირებული როდესაც დამსახურებულმა მიიღო მონაწილეობა ყველა სტანდარტი აბსოლუტურად ყველა საქართველო პროგრამა რომელიც დღეს ხორციელდება მოდულური და დუალური სახით არის სწორედ ექსპერტებისა და დამსახურებლების ჩართულობით გაკეთებული ანუ ზუსტად ის კურსები არის შინი ჩადებული და მოდული რომელიც არის ორიენტირებული იმ უნარებზე რომელიც სწორედ მას ამ დასახმებლებზე ჭირდება კურს დამთავრებულს შემდეგ უკვე განხორციელების პროცესში თვითონ არის 50%-ზე მეტი ამ პროგრამის ხორციელდება სწორედ სამუშაო გარემოში ანუ მასთან სადაც მე რე უნდა დასაქმდეს 
შესაბამისად ლოგიკურია რომ კურზამთავრებული უფრო ღირებულია და უფრო მორგებულია სამუშაო გარემოს. აა კი მეტონ აი მინისტრის იდეას რო დაობრუნდე თქვენ თან თუ ყოფილა კომუნიკაცია ამ საქმეთან დაკავშირებით ნუ გულისხმობს ეს სასტომროს და რაღაცა ტურიზმის მენეჯმენტს. ნუ მოდით ესე ვთქვათ ჩვენ ზოგადად რომ გვაქვს ძალიან კარგი გამოცდილება ტურიზმის მიმართულებით ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამას ის რომ ჩვენ ანაკლიასთან კონსორციუმთან კავშირები გვაქვს და სწორედ დაყვეთას მივიღებთ ეხა ჩვენ ამ მომსახურების სფეროს მოკლებადიანი კურსების განხორციელებაში თუმცა საუბარი არის ისევ დუალურ განათლებაზე ანუ აი ზუსტად ტე გეტა რაც ვახსენი და ახლა ეს პატარა ანალოგი რო გავაკეთო ტე გეტა რომელიც ჩემთან აკეთებს მემორანდუმს ჩემი რესურსისა და ჩემი ბაზის გამოყენებით მაგრამ მასთან განხორციელებული მეტი ესე რომ ვთქვათ კრედიტებით სასწავლო ცენტრი გააკეთა სადაც სასწავლო პროცესი იქნება ასეთი სასწავლო ცენტრი ტე გეტას აქვს თბილისში ასევე იგი თე იგივე ეს კვადრატი რომელიც არის ნახსენები ზესტაფონში ასეთი არის და აქ არის ლაპარაკი სწორედ მეტი აი ზუსტად თქვენ რასაც ბრძანე ცერტიფიკატი და გაცემული დიპლომი უფრო დობითა სავსე რო იყოს დამსაქმებლის ინტერესი გაჩნდა და ეს არის ძალიან კარგი როცა დამსაქმებელი მეტად ერთვება ეს იგი კერძო სექტორი პროფესიული განათლების კეთებაში ესე რომ ვთქვათ უხეშად და მისი მონაწილეობითი წილი არის უფრო მაღალი და მე ესე ვთქვათი რომ ძალიან კარგი შესაძლებლობა იქნება ჩვენ სივცეში თუ ესეთი მაღალი ხარისხის მომსახურების ცენტრი იქნება სასწავლო ტრენინგ ცენტრი რომელიც სწორედ ამ მიმართულებით ტურიზმის მიმართულებით იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ვთქვა დღეს ტურიზმი მაინც გამოკეთილა პრიორიტეტული სფეროა აა თვითმართველობები რას აკეთებენ ზოგადად პროფესიული განათლების განვითარების კუთხით ვიცით რომ მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტი დაუშვა ტურიზმია იქ რაღაც თანხებს ხარჯავენ განათლებაში თქვენ თუ გააქვთ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან კავშირი არ მხოლოდ ზუგდიდან დაუშვა რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებთან ჩვენ მოგეხსენებათ რომ ორ იურიდიულ მისამართზე ვართ სენაკსა და ზუგდიდში ჩვენ ზუსტად იმავე უფრო მეტ საცვით კოდი უფრო დიდი ფართით ვართ ესე რომ ვთქვათ განთავსებული სენაკის მუნიციპალიტეტში რა თქმა უნდა კომუნიკაციები არ ორივე მუნიციპალიტეტის მართლობასთან და ნებისმიერი ჩვენი ესე რომ ვთქვათ საგამოფო პროცესის აქტივობის ნაწილი არის ორივე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობა მე მაგალითად ერთი რაც შემიძლია ყველაზე ესე მართლა სასიხარულ სიხარული ცალბა ძალიან პატარა სიტყვა იმასთან როდესაც საუბარი არის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებულ დიდ პროექტზე ოღონდეს ალბათ საგამოფო პროექტი არა უფრო სოციალური პროექტი იყო როდესაც სტუდენტების გზავრობის თანხები დაფინანსდა მე ვფიქრობ რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი რაც გადაიდგა მუნიციპალიტეტის მხრიდან და დღეს უკვე საუბრობთ ჩვენ და ვიცი რომ გარკვეული თანხები უკვე მოაზრებული არის ბიუჯეტში არის დამტკიცებული ვერ ვიტყვიო დიდი თანხა და რა მაგრამ აქ არის ლაპარაკი იმ სიმბოლურ თანხაზე რაც ნებას გამოხატავს მუნიციპალიტეტი და დღეს უნივერსიტეტის გვერდით როგორც ერთიანი სტრატეგიის ნაწილი რომ ერთად ჩვენ ხალინდელ განვითარებაზე რეგიონის და კერძოდ მუნიციპალიტეტის ამ წელთაღრიცხვა ლაპარაკო მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაწილში ესეთი ნება და და მა გვაქვს ძალიან სერიოზული მემორანდუმი რომელიც გულისხმობს ერთი წინადადებით ვიტყოდი რომ აბსოლუტურად წვანე აქვს ანთებული უნივერსიტეტს მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ ნებისმიერ ესე რომ ვთქვათ დაწესებულებას თან სტაჟირების მიმართულებით თუ თანამშრომლობს უნივერსიტეტი მუნიციპალიტეტი გვაქვს იყო ესეთი შემთხვევები როდესაც ბიზნეს ადმინისტრების კურსდამთავრებულებმა ძალიან წარმატებით გაიაზ მადლობის იგელების გადმომი გზავნეს ანუ სამადლობე უწერილებიც იყო მუნიციპალიტეტი და ამავე. კი ბატონო და აი ბოლოსკენ რო წავიდეთ ბოლო კითხვას დაგისვამთ შეზღუდული სადგურების მქონე პირებისთვის რაიმე სპეციფიური მიმართულებებით ვარ დაუშვათ პროფესიული განათლების კუთხით და რა შესაძლებლობა აქვთ ამ ადამიანებს რომ განათლება მიიღონ. რა უნდა გითხრათ რომ ჩვენ მა უნივერსიტეტმა ცნობილია 2018-ში გავიარეთ ავტორიზაცია. ავტორიზაციის მეშვიდე სტანდარტი გულისხმობს სწორედ მატერიალურ ბაზებს და მასში ერთ-ერთი თვე სტანდარტი არის შეშემოპირებისთვის კეთილმოწყობილი გარემო. აბსოლუტურად კეთილმოწყობილია ადაპტირებულია სამივე სართული აა პროფესიულ განათლებაში განსაკუთრებით არის რეგულაცია თვითონ რას თვითონ კანონმდებლობა არეგულირებს და თვითონ პროფესიული პროგრამის განხორციელების წესი გვაქვს ცალკე შემუშავებული რაც მაგ უნდა ზემდგომი კანონქვემდებარი აქტები საფუძველზე გაკეთებული სადაც არსებობს ვაუჩერული დაფინანსება სპეციალური დაფინანსება რომელიც უზრუნველყოფს მძღოლს სპეციალურ პირს შეშემოპირებისთვის მომსახურეს საგანმანათლებლო საჭიროებების მცოდენე ადამიანს რომელიც საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებაში მონაწილეობს სპეციფიკებში და ჩვენ გვაქვს დღეს ორი შეზღუდული შეზღუდულობის მქონე პირი რომელიც 
Windows Caro, Zalian, Arcat, Snosa, Comfortola, Chin, and Tarsa, Zalian, Mihat. Give it on Zalian, Cargate, Zalian, this Madlobas gives us a show of Zanip to speak of Spanish, Zalian, Sainters, who is informatier, or its amateurs, Michel Bitmat Mizotat, Armateus Gisurept. She has sent Trump, Hesham, Sauber, Dit, Professor Ligant, Lebesco, Trichman, Srigan, Sharsabu, Situatia, Zechins, Marico, Alto, and Tonok Penas, who did this shot on his head, Sakam Sasalon, State Secretary, so conducts a telephone chart, and Levis Samistros, Professor Ligant, Levis Gam, Sharif, Departam, this proceed in the Zero Distan, Cargaps and Devotech, and question the Calcium Shift of the Peter Police. Wims Jolot, Quensagiro Bebse, Radio Atinatis, the Serta Shoriso Gamjiroloba Sakartulos, Air to Blue Gadatsemashi, Chweni Twit Martoloba. Dagwyk awshir dit pyrda pyrrhetar shi. Shekit khwebi dao suit, da khma miyat dunet mat, vysac tkweni probleme bis mogoareba khele zipeba. Vys minet tvis ovel meore baraskevs, shunmet saat sadat khutmet zutze, da asewe gwyk uret internet shi. Tkwen gaag tukleba, itz khorot khirsa ulad. Chweni tvit martoloba, tkwen samsa khushi.